Olhem só como é que tá o barulho desse motor aqui, ó. Se ligue. Ei, menino. Barril, viu? E aí, galera. Mais um aqui da HC Alcântara Mecânica. Então, pessoal, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva clicando no botãozinho vermelho logo abaixo do vídeo. Também nos sigam aí no Instagram. É só digitar HC Alcântara Mecânica e seguir a gente lá. Então, pessoal, eu estou aqui hoje com esse Fox. Vamos partir cá para frente. Fox. Motor. Zetec 1.6 é, Deixa eu abrir aqui Zetec 1.6 8 válvulas um Motorzinho famoso aí Conhecido por todos Tem seus defeitos, suas qualidades E daqui é o seguinte né? O cliente recém comprou o carro é, Ele chegou aqui há, há uns tempos atrás Reclamando aí do Motor de arranque que não, não conseguia dar partida Ficava pesado quando o carro estava quente e aí, é, como a gente não, não mexe tanto nessas partes elétricas aí, a gente acabou é, encaminhando ele para um colega nosso eletricista, ele ajeitou e tudo mais. Porém, é o seguinte, esse carro, como vocês viram aí no começo do, do vídeo, tá batendo tudo. Tá batendo corrente, provavelmente já bateu biela. Então, é aquela situação. Outra coisa também que a gente falando aí que o carro depois que esquenta fica acendendo a luz de óleo então deficiência no sistema de lubrificação pode ser uma bomba de óleo pode ser um pescador entupido pode ser o próprio é, pode ser o comando ralado também pode ser a própria biela que já bateu e aí tá perdendo fuga de óleo em algum desses locais aí e é aquele negócio, né? Ele nos autorizou a desmontar tudo e ver o que foi que aconteceu. Por quê? Ele falando que o antigo dono é, tinha feito esse motor uma ou foi duas vezes e não resolvia o problema. Sempre dava essa mesma situação, essa mesma coisa. Então, é aquele negócio, né? Vamos meter mão, vamos desmontar tudo e vamos encontrar o problema que está acontecendo aqui. Se é algum defeito de alguma peça ou se é a mão de obra do mecânico que montou que vacilou nesse motor aqui né para acontecer esse bel todo bom pessoal então aqui a gente já desmontou o cabeçote fora tá aqui no chão é uma coisa que eu percebi foi o seguinte é, o cabeçote em si não tá estragado é, o comando aparentemente é novo tirei aqui um mancal pessoal para ver como é que tá a situação aqui do, do comando e do mancal em si mas tá tudo bonzinho né tá Raladinho do uso mesmo, mas nada tão fundo assim que dê é, algum tipo de fuga de óleo, né? Igual é, casos que chegam aqui que passa uma lâmina de 0,10, 0,15 aqui por baixo do comando, né? Então tá ok. É, aqui também, face do cabeçote também não tá tão ordinário assim. O cabeçote tá, tá baixo já, né? Mas a gente já montou piores aqui na oficina e o carro tá de boa né é, lembrando aí que o carro também tava aqui ó a junta sob medida junta grossona já é, e já tava passando compressão entre os cilindros aqui então já tava passando água também tem isso aqui pessoal isso aqui é, é a maior ilusão que tem né isso aí não, não dá certo não e tem soda corrente dentada tava justinho tava bem tensionado não tava batendo nem nada mas um detalhe como eu falei, tá aqui, ó. Ó, pra aqui. Onde é que é? Acho que não desceu, não. E, e primeiro também, bateu biela, cilindro 1 um e 2. Então já dá pra ver, né? Que agora, terminar de desmontar tudo, tirar é, o, as polias, correias bomba do hidráulico, tirar alternador, tirar o compressor do ar, que tem que arrancar esse suporte aqui completo, filtro de ar, a motor de arranque, pra gente arrancar esse motor fora daqui a pouco, desmontar tudo aqui, pra passar a lista pro cliente. Bom, então aqui já retiramos o motor fora, tá aqui ó, já tá quase todo desmontado já, né? É... Como eu falei, pistão, não só o 3, quanto um também já foi embora, e aqui ó, além disso, 
também deve ter comido a roela de encosto que ajusta a folga axial. Ó, como tá aqui o flange do retentor traseiro, tá todo comido já. Ó. O volante pegou aqui no fundo, também sensor de velocidade de, de, de rotação. Ó. Não sei que milagre que esse carro já tava funcionando. Esse é só assim, ó. e tanto que o sensor tava até folgado, ó. tava nem apertado todo, né? Então vamos começar a desmontar aqui. Quer dizer, vamos terminar de desmontar, né? Pra ver o que, é que vai dar e pra ver que bronca é que, que aconteceu aqui nesse motor. Bom, pessoal, então aqui já desmontei o motor todo, já botei até no chão. E surpresa, é pra aqui, ó. O carro como tá cheio de malha. E engraçado que essa aqui é uma das ruelas de encosto. E tava aqui no cárter no, no chão, no, no, no fundo, né? Que era pra tá aqui nesse mancal central. E olha como é tá a situação. Ó. Então, aqui ó, as beiras que bateram. Também, Opa aí. Que já era, pessoal Então, que agora Só terminar de tirar o eixo, os pistões fora E chamar o cliente para vir cá ver o prejuízo dele E pra ver, né? O que é que vai se resolver depois disso Aí, para vocês só Terem uma atualização de como tá Olha só Aonde o eixo tava pegando já, né? Dá pra ver aqui essa rebaba aqui toda já desgastada. As bielas nem se falam. Tá tudo com o furo de lubrificação, né? Do da assado do pistão tupido. Os pistão tá tudo já bem ralado para aí. E o eixo que nem se fala. Pra ser otimista, tá só com um calozinho aqui, ó. Também afundou a lateral do mancal. Então, aqui o eixo já era, pessoal. Nem se pegar uma bronzina de uns 3mm aqui não, não pega ajuste. Tanto cilindro 1 como 2 também, ó. Já era. Aqui, basicamente, um jeito mais prático é jogar tudo fora e comprar tudo novo, né? Mas vamos ver o que é que vai dar. Então vamos montando aqui o motor Zetec. Já chegou da retífica aqui os materiais. Resumindo. Bloco. É, o cliente trouxe o que, dizendo ele, era o do carro. Que o motor tinha feito. Tinha trocado o bloco também. E que o bloco do carro era esse. E aqui tá. É, no lugar, né? Se não me engano, acho que encamisou. Pra standard. E o cliente comprou quatro pistões com bielas usadas. Biela nem tanto. Biela se eu aproveito. Agora pistão... Eu lá tenho minhas dúvidas em relação a pistões usados. É... É aquela situação, né? Ele comprou lá. Provavelmente levou algum, algum amigo de retífica. O cara providenciou. Ou até mesmo tá na medida boa. Então, não vamos questionar isso. Às vezes é até... Melhor você pegar um usado bom do que essas certas marcas paralelas que vem no mercado. É... E aí... Já coloquei o eixo, o eixo também foi usado. As medidas do eixo... A fixa é 0,25. O móvel também é. é. Agora essas marcas de bronzina aqui que... Eu também tenho minhas dúvidas em relação à qualidade... Por mais que já tenhamos montado é, carros com essa, essas bronzinas, mas eu mesmo fico meio com o pé atrás, né? Ainda não, não tô aquele aquela confiança 100% de utilizar um material desse. Porque como falei, né? Às vezes o padrão de qualidade, às vezes é um pouco inferior, aí eu coloca, é, às vezes fica um pouco mais apertado, aí tem que dar um polimento a mais no eixo. Então, por isso que às vezes eu... Não gosto muito de utilizar essas marcas assim. Mas voltando aqui ao assunto, já coloquei, é, já coloquei também as, os calços aqui de, de encosto do vira-brequim, né? 
é, são essas meia lua aqui, ó. Uma cá, outra cá. Já coloquei, só até empurrar para baixo. É, e aqui agora é só vir com o mancal. O mancal tá, tá comida assim, pessoal, porque tinha comida lateral do eixo no outro bloco. Então fizeram aqui o alinhamento de mancal e utilizaram o mesmo mancal que estava no carro, né? Porém todo alinhadinho. É, então não vai ter problema em relação a isso. Que agora eu vou torquear os parafusos dos mancais do eixo, né? Motores Etec é 9 kg de aperto nos mancais fixos e as bielas 3 kg e meio de aperto apenas. É, lembrando aí que o Zetec ele tem esses parafusos aqui com rosca é, na qual prendem aí o, o defletor do cárter. Então tem que verificar a posição correta é, na hora da montagem, né? Eu só vou pegar a chapazinha ali para conferir é, se o começo do mancal número 1 um, parafuso é cá ou é no lado de cá porque você dá pra ver que é meio que zigue-zague né? então se for do lado de cá é só montar o contrário mas aí a gente vai fazer a montagem certinho do jeito que tem que ser feito é, pra daí partir pro pras bielas com os pistões, anéis e tudo mais então vamos trabalhar então eu tô torqueado aqui já né é, só para lembrar, o parafuso foi o contrário de anteriormente. O parafuso com, as ros com a rosca, o primeiro é na parte que fica voltada para trás do, do carro, né? Onde tem o espigão da bomba d'água. E aí só fazer o zigue-zague que vai dar a posição certinha de encaixar o defletor, né? Claro que a gente vai lavar ainda e ainda tem que colocar as bielas. Mas aqui, ó, dá para ver, pessoal. Motor levinho para girar. Não tá travando nem perrando lugar nenhum. Então, já torquei, como falei, 90 newtons em todos os parafusos. E agora vamos partir para os pistões e anéis. Então, seguindo a montagem, tudo já montado. Já coloquei também aqui o flange traseiro do retentor. E aquele negócio de sempre. Torquear. O parafuso não pegou torque. Provavelmente esticou. Que aconteceu também com dois parafusos aqui. Aqui, ó. O parafuso tá esticado esse comecinho aqui, então não pega aperto. Aí se você deixar, é capaz do parafuso acabar é, partindo. E aí solta a capa de biela, biela bate no bloco, estoura bloco, estoura eixo, estoura pistão e põe tudo a perder. Então, como for apertar, presta atenção nisso aí. E, e é claro que montou verificar a folga lateral o, o a bia tem essa folguezinha aqui ó se ela tiver preso provavelmente a bolsinha que está segurando e aí se montar assim mesmo primeira ligada não vai ter a folga do óleo vai bater a biela então já coloquei aqui os encostos da corrente já coloquei a corrente também lembrando que a corrente tem a um homo dourado que deve coincidir aqui com a marca da, da engrenagem aqui do vira brequim e lá em cima também tem, uma, tem dois que tem a marcação também na engrenagem do comando claro porque eu saquei aqui embaixo para não ficar tudo no, no, no chão né mas que agora é só colocar bomba de óleo coloca a carta e volante kit de embreagem para daí a gente virar o motor para cima e começar a fazer a montagem do resto dos periféricos que é bomba da água é, suporte de filtro essas outras coisinhas aí para gente colocar o motor no carro e depois por fim montar o cabeçote seguindo a montagem coloquei o motor no lugar é, claro passei um fitzonete aqui ó para poder prender também a corrente de comando para ficar aqui em cima para quando for jogar, jogar o cabeçote ser mais fácil fazer o serviço com uma pessoa só é, então já coloquei primeiramente coloquei o motor no lugar depois vim compressor suporte do alternador alternador que são esses três parafusos aqui ó 
de fixação e agora por fim venho com a bomba hidráulica e jogo ela no lugar apesar que os parafusos estão espanados né mas tava assim é, vai continuar mais um pouquinho desse jeito né é, então tentando aprender aqui vou colocar o motor de arranque apertar o parafuso aqui da do câmbio e motor para deixar tudo travadinho colocar aqui atrás o suporte do rolamento do cime eixo do lado esquerdo é, o do rolamento de apoio né e aí depois que montar tudo direitinho aí fazer todo montar todo, toda a parte elétrica também né daqui que é o positivo da bateria para o motor de arranque motor de arranque para o alternador é, também o o fio da luz do painel que nesse carro aqui pessoal para quem não sabe o Fox é, se eu não me engano ele tem o esquema de ligação da luz do painel é, da seguinte maneira né o, o painel lá ou é um módulo ele faz a, a intermediação não é o fio diretamente do painel e tanto que às vezes quando queima o alternador do Focus é meio complicado de se encontrar outro para reposição e tudo mais às vezes é bem caro aí o pessoal coloca do Fiesta ou do Ford Ka se não me engano acho que é o mesmo é... encaixa da mesma forma porém a luz do painel não acende é, ele não consegue gerar né então o que o pessoal faz coloca um relé auxiliar e coloca uma lâmpada piloto por fora fazendo a função de estar o regulador para o alternador funcionar, né? então é, o pessoal faz esse esquema e é assim que esse carro tá. É, então pessoal, bora continuar montando aqui. Lembrando também que eu, que eu deixei de para montar a polia e a bomba d'água depois, né? Porque o bloco para entrar aqui sem os dois aí ficou bem mais fácil de, se, de ser montado, né? Então vamos colocar agora a bomba d'água, polia, apertar direitinho para daí a gente partir pro cabeçote. Então pessoal, o cabeçote colocado Só para lembrar aí a sequência de aperto São Duas etapas é, Pelo menos os parafusos De 12mm né? Primeira etapa de 40N E a segunda de 120 graus Bom dia pessoal, então aqui Já terminei Praticamente 90% do serviço Já concluído é, Só o tensor da, O refil da, da correia do alternador né? é, Que eu não montei ainda Porque o cliente foi procurar ver se encontrava O refil que o dele estava ruim tava, Já estava travado é, Mas isso Não impasse da gente ligar o carro é, Lembrando também que eu não, não Montei ainda o sistema de revestimento Está tudo seco sem água Mas já está finalizado o serviço aqui Só lembrando que o cabeçote O torque de aperto dele São Duas etapas no caso os parafusos de 12 milímetros é, eles são duas etapas né como falei uma de 40 newtons ou 4 kg e a segunda etapa de torque angular de 120 graus sempre apertando do centro para as extremidades e os dois parafusos menores aqui de 8 milímetros são só 35 newtons que no caso faz o aperto depois que apertar os parafusos de mais grossos, né? Que são de fixação do cabeçote. É, então aqui já montei, já coloquei óleo, 4 litros e meio de óleo. Eu coloquei óleo 15W40. É, como falei, tem o um período de amaciamento, mil km para rodar, rodar na maciota, sem é, subir muito giro, sem manter o um giro alto um, é, constantemente. E depois de mil km, arriar óleo filtro, daí sim a gente coloca um óleo de qualidade. Apesar que o óleo 1540 que eu estou colocando aqui. Ele também é de marca boa, então não é aqueles olhos tão ruins que parece que é reciclado, não. Então vamos lá. Vamos dar a partida aqui agora. E vamos ver o que é que vai dar, né? Então pessoal, o carro ligou. Sem muita dificuldade. A lâmpada piloto que eu falei tá aqui na feira acesa. É, não sei. Porque também o alternador tá sem correr, então ele não vai gerar. Mas tá aí, ó. O motor funcionou caladinho. 
Não bate corrente, não bate tucho. Acelera, beleza. É claro que não vou deixar ligado por muito tempo porque tá sem água. Mas aqui agora já tá zerado. 